నమస్కారం అండి నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి ముద్ర యోజన సో ఈ లోన్ని మనం ఆన్లైన్ ద్వారా ఎట్లా అప్లై చేయాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నామండి అయితే ఈ స్కీమ్కి ఎవరు అర్హులు అంటే ఎవరైతే కొత్తగా వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటారో అలాగే ఎవరైతే వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటారో అట్లాగే ఎవరైతే వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని ఎక్స్పెండ్ చేయాలనుకుంటారో సో అందరూ కూడా ఈ స్కీమ్కి అయితే అర్హులేనండి అయితే ఈ స్కీమ్కి ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు అట్లాగే ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ కలిగి ఉండాలన్నమాట అయితే ఈ స్కీమ్లో మనం ఎంత అమౌంట్ తీసుకోవాలి ఏంటి కథా కమర్షియల్ అంతా కూడా మీకు ఆన్ డిస్ప్లేలో అంటే వీడియో చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీడియో చాలా వరకు లెంత్ అయిపోయింది అందుకే ఈ వీడియో అయితే మనం చాలా స్పీడ్గా స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఓకే సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బట్టి ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసినారు తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఏమాత్రం ఆలోచించి మన టాక్ మీద స్టార్ట్ చేద్దాం సో చూస్తున్న సేవ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ముద్ర లోన్కి మనం అప్లై చేయాలంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెబ్సైట్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోవాలండి సో దీని యొక్క లింక్ అయితే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లభిస్తుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ వెబ్సైట్ ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మీరు జస్ట్ ఇట్లా కిందకి స్క్రాల్ డౌన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అనమాట అంటే ఈ లోన్ మనకి మూడు ప్రోడక్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా శిశు అలాగే కిషోర్ తరుణ్ సో ఈ మూడు ఆప్షన్ని మనం ఎంచుకొని మనము మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం లోన్ అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ శిశు స్కీమ్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే కొత్తగా వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకుంటారో సో వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో దానికి కాని మనకి యాభై వేల రూపాయల వరకు వీళ్ళు శాంక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే ఈ కిషోర్ స్కీమ్ వచ్చేసరికి ఎవరైతే ఆల్రెడీ వ్యాపారం చేస్తూ ఆ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటారో సో వాళ్ళకి ఈ ఆప్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో వీళ్ళకి యాభై వేల నుంచి ఐదు లక్షల వరకు లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అండ్ త్వరను వచ్చేసరికి ఎవరైతే వ్యాపారం చేస్తూ వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని ఏరియాలో బ్రాంచెస్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆలోచన అయితే ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఈ త్వరణ అని చెప్పేసి ఈ స్కీము యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో వీళ్ళకి ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు లోన్ ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో మీరు ఏ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి తీసుకుంటారు అంటే మీరు కొత్తగా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా లేకుంటే మీ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారా లేకుంటే ఎక్స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి సో దాని ప్రకారం మీరు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఎంచుకోవాలన్నమాట ఓకే సో మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఎంటర్ చేసే అమౌంట్ బట్టి ఈ స్కీమ్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అంటే శిశువున కిషోర తరుణ అనేది అంటే వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అట్లాగే ఎక్స్పెండ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కొంత డాక్యుమెంట్స్ అట్లాగే కొత్తగా వ్యాపారం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని ప్రకారం మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ని ఎంచుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము ఈ లోన్ ఎట్లా అప్లై చేయాలో చూద్దాము మీరు కిందకి స్క్రాల్ డౌన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కంటిన్యూ ఫర్ పిఎంఎంవై లోన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆల్రెడీ దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకైతే ఇక్కడ యూజర్ ఏమో పాస్వర్డ్ అలా అని చెప్పేసి అడుగుతుంది సో మనం ఇక్కడ కొత్తగా ఒక అకౌంట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ టైం కనుక మనం వచ్చినట్లయితే సో మనకి ఇక్కడ న్యూ యూజర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అనమాట ముందుగా మనము రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఒక అకౌంట్ని అయితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి చేసుకున్న తర్వాత ఫర్దర్గా మనం ఈ మూడు స్టెప్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఎంత అమౌంట్ కావాలి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి శిశు కిషోర్ తరుణ్ ఈ మూడు స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో మీరు దేనికి అప్లై చేయాలనుకున్నారు అనేది డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నేను కొత్తగా వ్యాపారం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ యాభై వేలని ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇట్లా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి రెండు ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా స్కీమ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి శిశు అని చెప్పేసి ఇట్లా మనకి ఆప్షన్ అయితే డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది సో దాన్ని సెలెక్ట్
ఈ విధంగా మనము మన యొక్క పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేయాలండి అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఈమెయిల్ అనేది మస్టన్ షుడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఈ స్టెప్ మనము కంప్లీట్ చేయాలంటే మన ఈమెయిల్కి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అనేది మస్టన్ షుడ్గా మనము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది మ్యాండేటరీ సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని మ్యాండేటరీ ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఒక చెక్ బాక్స్ అయితే ఉంటుంది సో దాన్ని టిక్ చేసుకోవాలి టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని చెప్పేసి మనకి బ్లూ కలర్లో బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి సో రిజిస్టర్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు యూ హ్యావ్ రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్లీజ్ చెక్ యువర్ ఈమెయిల్ టు యాక్టివ్ యువర్ అకౌంట్ ఓకే సో మన ఈమెయిల్కి అయితే యూజర్ నేమ్ అలాగే పాస్వర్డ్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము అది ఏంటో తెలుసుకొని ఇక్కడ లాగిన్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి మనము లాగిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో నా ఈమెయిల్కి వచ్చిన యూజర్ నేము పాస్వర్డ్ మీకు ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి ముద్ర పోర్టల్ నుంచి అయితే ఒక మెయిల్ అయితే వచ్చింది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేశాను మీరు ఎక్కడ చూడవచ్చు యూజర్ నేము అలాగే పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అయితే ఎంటర్ చేసామో సో అది ప్లస్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ రావడం జరిగింది సో ఈ రెండింటి ద్వారా మనం లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట ఓకే సో మనకు వచ్చిన పాస్వర్డ్ని అయితే మనం నోట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ లాగిన్ అవుదాము ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే అప్లికెంట్ అలాగే అదర్ యూజర్స్ అని చెప్పేసి రావడం జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ అప్లికెంట్ని సెలెక్ట్ చేయగానే మనకి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో మన యూజర్ నేము అట్లాగే మనకు వచ్చిన పాస్వర్డ్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఓకే సో నేను ఈ రెండింటిని ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను యూజర్ నేమ్ అలాగే పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగా మనకి ఏ విధంగా రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో వీళ్ళు ఇచ్చిన ప్రీవియస్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఇక మీకు కరెంట్ పాస్వర్డ్ అట్లాగే న్యూ పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ కరెంట్ పాస్వర్డ్ దగ్గర వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ న్యూ పాస్వర్డ్ అంటే మనం కొత్తగా ఒక పాస్వర్డ్ అయితే సెట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ రెండుసార్లు ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ చేంజ్ అయిన పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసామో ఆ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ పాస్వర్డ్ని అయితే చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ సో ఇక నేను కరెంట్ పాస్వర్డ్ అట్లాగే కొత్త పాస్వర్డ్ రెండుసార్లు ఎంటర్ చేసి చేంజ్ పాస్వర్డ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేయగానే మేము ఇక్కడ చూడవచ్చు పాస్వర్డ్ చేంజ్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా సో అట్లాగే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు డియర్ మినిషివ యూ హ్యావ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ కవరేజ్ అండర్ శిశు లోన్ అప్ టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అని చెప్పేసి మనకి ఈ విధంగా రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే రావడం జరిగింది సో వీటిలో వచ్చేసరికి ఫిల్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ అప్లై అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుందండి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో మీకు ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది జస్ట్ మీకు డెమో అయితే చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ మనకి నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా లాస్ట్ నేము అట్లాగే ఫస్ట్ నేము అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి బట్ మనం ఇంత ముందు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ నా నేము అట్లాగే అంటే లాస్ట్ నేము ఫస్ట్ నేమ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అట్లాగే ఫాదర్ నేమ్ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి ఓకే అండ్ అంతేకాకుండా కాన్స్టేషన్ అంటే మీరు ఈ వ్యాపారాన్ని ఇండివిజువల్గా ప్రారంభిస్తారా లేకుంటే పార్ట్నర్షిప్తో ప్రారంభిస్తారని చెప్పేసి అడగడం జరుగుతుంది సో దీనికి క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకి ఏ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది ఓకేనా మీరు సోలో అయితే సోలో లేకుంటే పార్ట్నర్షిప్ అయితే పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇట్లా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ప్రైజెస్ నేమ్ అంటే మీ కంపెనీ నేమ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి సో ఇదైతే మ్యాండరీ కాదు బట్ మీరు ఎంటర్ చేయడం చాలా బెటర్ అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అట్లాగే ఫాదర్ నేమ్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది కదా
మీరు ఏ ఏరియాలో అయితే బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని యొక్క అడ్రస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా సో మీరు లోకల్లోనే చేసినట్లయితే సేమ్ అడ్రస్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసేవచ్చు ఓకే అండ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి జెండర్ అలాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈమెయిల్ ఐడి టెలిఫోన్ నెంబరు అండ్ అంతే కాకుండా క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ మన మొబైల్ నెంబరు అండ్ సోషల్ కేటగిరీ అంటే మీరు ఏ క్యాస్ట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా జనరల్ అయితే జనరల్ మైనార్టీ కమ్యూనిటీ అయితే మైనార్టీ కమ్యూనిటీ ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ సో ఏంటి అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఆధార్ నెంబర్ని అయితే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ మీకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్ ఏదైనా ఉంటే కనుక సో దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అండ్ ఎనీ అదర్ ఇంకేదైనా డాక్యుమెంట్ ఉంటే కనుక దాన్ని కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొచ్చు ఓటర్ ఐడి నెంబరు అట్లాగే పాన్ నెంబరు సో ఇంతకుముందు మీరు ఏదైనా ట్యాక్స్ లాంటివి కట్టారా దానికి సంబంధించిన డిజి జిఎస్టీ నెంబర్ ఏంటి సో అట్లాంటివన్నీ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని మ్యాండేటరీ ఆప్షన్స్ అయితే లేవండి ఓకేనా సో ఏవైతే మ్యాండేటరీ కాదు సో మీరు ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే ఎంటర్ చేయొచ్చు లేకుంటే స్కిప్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అనమాట సో ఇంతకుముందు మీకు బిజినెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఉంటే కనుక ఎస్ లేదంటే నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ అంటే మీరు ఏ బిజినెస్ చేశారు ఇక్కడ మీరు ఎస్ అని చెప్పేసి టిక్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ బిజినెస్ సంబంధించిన వివరాలు ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా అండ్ ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీ టైప్ ఏంటి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి సో అవన్నీ ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలి అండ్ ఆ తర్వాత మనకి ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ అంతేకాకుండా ఎగ్జిటింగ్ బిజినెస్ ఏంటి అండ్ గ్రూప్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి అనేవి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి అనమాట ఓకేనా సో ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ అనే బట్టన్ క్లిక్ చేయగానే మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ అనాలసిస్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం ఇవ్వాలండి సో ఇక్కడ ఎగ్జిస్టింగ్ అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ ఎనీ అండ్ ప్రపోజల్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి రావడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు సిసిఓడి సో ఈ ప్రకారం మీరు పే చేస్తారా లేకుంటే టర్మ్ లోన్ పెడతారా అనేది ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీకు ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది ఏంటి ఎంత అమౌంట్ కావాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ మీరు ఎంటర్ చేసిన అవకాశం అయితే ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత మనము ఎగ్జిటింగ్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా మీ దగ్గర అకౌంట్ ఉన్న అంటే మీ దగ్గర ఉన్న అకౌంటు సేవింగ్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంటా ఫిక్స్డ్ లోన్ అకౌంట్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట సో సేవింగ్ అకౌంట్ అయితే సేవింగ్ దగ్గర టిక్ చేసుకోండి టిక్ చేసుకొని సో మీ సేవింగ్ అకౌంట్ యొక్క బ్యాంక్ నేమ్ ఏంటి అలాగే అకౌంట్ నెంబర్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ పేజ్ని సేవ్ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఓకే క్లిక్ చేసినట్లయితే ఫోర్త్ పేజ్ అనేది ఏ విధంగా ఓపెన్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనము కొన్ని ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇక్కడ కొన్ని మ్యాంటరీ అయితే ఉన్నాయి కంపల్సరీగా వాటిని మనము ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఐడి ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ కింద వచ్చేసరికి దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆధార్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ పాన్ కార్డు కానీ పాస్పోర్ట్ కానీ అండ్ ఓటర్ ఐడి కానీ మనం ఇక్కడ అండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్రస్ ప్రూఫ్ అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి సో మళ్ళీ అవే డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి వాటిలో ఆధారు పాస్పోర్టు అలాగే రేషన్ కార్డు సో అట్లాంటివి అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో మీరు ఆ అడ్రస్ ప్రూఫ్ కింద ఏది ఇస్తారు అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీ ఫోటో అనేది ఒక పాస్పోర్ట్ ఫోటో అనేది ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఓకేనా సో అది కూడా మనకి టూ ఫిఫ్టీ కేబీ సైజులో ఉండాలి జేపీజీలో కానీ పిఎన్జీ ఫార్మేట్లో కానీ అలాగే బిఎంపీ ఫార్మేట్లో కానీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఓకేనా సో మీరు ఈ డాక్యుమెంట్స్ని అప్లోడ్ చేసే ముందు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి బ్లూ కలర్లో సో దీని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అది పీడిఎఫ్ ఫైల్లో ఉండాలా లేకుంటే జేపీజీ ఫైల్లో ఉండాలా ఏ ఫైల్లో ఉండాలి ఎంత సైజులో ఉండాలి అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి కొటేషన్ ఆఫ్ మెషినరీ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో మనము అంటే మన వ్యాపారానికి ఏ మిషనరీ కావాలి ఎంత అవుతుంది ఏంటి
మన ఇక్కడ రెండు ఫోటోలని ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేయాలి ఓకే అట్లాగే సప్లై డీటెయిల్స్ మనకి ఎవరైతే మన వ్యాపారానికి ఎక్విప్మెంట్స్ అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఫామ్ అనేది మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఓకేనా మన వ్యాపారం ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఒక ప్రూఫ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే సో ఎట్లా అన్నీ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మరికొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇక్కడ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెన్సీ అలాగే ఏజెన్సీ యొక్క రేటింగ్ అలాగే క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఏంటి అండ్ రేటింగ్ రిపోర్ట్ సో అట్లాంటివన్నీ మనం ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఓకే అండ్ ఆ తర్వాత కిందకు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఒక చెక్ బాక్స్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని టిక్ చేసుకోవాలి టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ అగ్రీ బటన్ మీద టిక్ చేసుకోవాలి ఓకే టిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ సబ్మిట్ మై డీటెయిల్స్ హైలైట్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మన అప్లికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఎవరైతే ఈ ముద్రా లోన్కి సంబంధించిన టీం అయితే ఉంటుందో ఆ టీం దగ్గరికి అప్లికేషన్ అయితే వెళ్ళడం జరుగుతుంది వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు అంటే మనము అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ఫైల్ని వెరిఫై చేస్తారు ఓకేనా వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఈ లోన్కి మనము ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పేసి వాళ్ళు డిసైడ్ అయితే చేస్తారు కొన్ని రోజుల తర్వాత మనని వాళ్ళే కన్సల్ట్ అవుతారు అనమాట ఓకేనా సో కాంటాక్ట్ అయ్యి మనకి లోన్ అనేది అప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే వాళ్ళు దగ్గరలో ఉన్న బ్యాంక్కి మనని పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది సో పరిచయం చేసి మనకి లోన్ అనేది పెంచడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనము ఈ ముద్రా లోన్కి అయితే చాలా సింపుల్గా ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి సో ఇది బిజినెస్ ప్రారంభించాలి అనుకునే వాళ్ళకి కానీ అలాగే బిజినెస్ని అభివృద్ధి చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి అలాగే ఎస్పాండ్ అంటే విస్తరించుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి కానీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ వీడియో మీద మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్ బాక్స్ ఉంటుందండి కామెంట్ చేయండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ మన వీడియో సో ఈ వీడియో కింద నచ్చితే ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్